ஆனால் இந்த நாட்டில் இந்த நாட்டில் ஐம்பது ஆண்டுகளில் திருட்டு ட்ரெயின் ஏறி வந்த மஞ்சப்பையோட அது சொல்கிறது எப்படி தெரியுமா நான் வரும்போது கல்ல ட்ரெயின் ஏறி வந்தேன் எவ்வளவு பெரிய ஐயோக்கியத்தனமான பேச்சு ட்ரெயின் நல்ல தெரியும் நானே நீ தானே கள்ளத்தனமாக ஏறி வந்த எல்லாரும் எல்லாத்திலையும் பங்கு கேக்கிறீங்களப்பா அந்த அம்மா செஞ்ச குற்றத்திலையும் பங்கேற்று ஒரு நாலாண்டு அக்கரகார சிறையில போய் இருந்துவாங்கப்பா மகராசங்களா போக மாட்டான் போக மாட்டான் ஜெயலலிதாவாவா திருடிடுச்சு சசிகலாவா திருடிடுச்சு கப்பம் கட்டின ஐயோக்கிய பேர்ல தான் முதலமைச்சரா உட்காந்துருக்காங்க அமைச்சர் முதலமைச்சரா டே நீ வசூலிச்சு கொடுத்தவ நீ தான் நட கப்பம் கட்டினவே இவங்களுக்கு கட்ட தண்டனை கொடுக்கலாம் மக்கள் தான் கொடுக்கணும் ஒரே ஒரு ஓட்டு தானே ஒரு ஓட்டு உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு லட்சிய முழக்கத்தை முன்வைத்தாங்க அதுதான் நாங்களும் முன்வைக்கிறோம் நீ ஓட்டு போறது உன்ன ஒருத்த அதிகாரம் செலுத்துறதுக்கா நீ ஓட்டு போறது உன்னை நீ ஆளுவதற்கா அதிகாரம் உனக்காக நிறுவதற்கா இல்லை உன்னை அடக்கி அடிமைப்படுத்தி ஆளுற அதிகாரத்தை நிறுவதற்கா அதுதான் இங்க இருக்கிறது இது எந்த வேலையை செய்கிறோம் ஓட்டு என்பது என்ன வாக்கு என்பது எவ்வளவு மதிப்பு மிக்க உரிமை என்பதே தெரியலையே நீங்க அந்த ஓட்டை விற்கிறீங்க உங்கள் ஓட்டை விற்கல நீங்கள் இந்த நாட்டை வித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்க நோட்டை வாங்கி கொண்டு ஓட்டை விற்கிறீர்கள் அவன் அந்த ஓட்டை வாங்கி கொண்டு நாட்டை விற்கிறான் தற்சால் வரானர் முடிஞ்சது வரானர் முடிஞ்சது வரானர் என் தேசத்தின் பிள்ளைகளுக்கு என் உடன் பிறந்தவர்களுக்கு நான் அன்போடு சொல்லுவது அறிவுறுத்தி சொல்வது வேண்டி சொல்வது ஒன்றுதான் தனி மனித அபிமானங்களை தலைமையேற்று அரசியல் செய்வதை கைவிடுங்கள் கருணாநிதி வாழ்க ஜெயலலிதா வாழ்க சட்டப்பையில் இன்னும் வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் எல்லாம் ஜெயலலிதாவை அவன் உச்ச நீதிமன்றம் ஏ ஒன்று அக்கிஷ்டன் இருக்கு ஐநூத்தி எழுபது பக்கத்தில் முன்னூத்தி எழுபது பக்கம் ஜெயலலிதாவை கன்விக்ட் பண்ணி குற்றப்படி தான் எழுதியிருக்கு தீர்ப்பு திட்டமிட்ட கொள்ளைக்காரின்னு எழுதியிருக்கு ஜெயலலிதாவை ஒரு பயம் தடுத்து பேச வரல சசிகலா குடும்பத்தை வீட்டுக்குள்ளே வைத்திருந்ததே திட்டமிட்டு கொள்ளை அடிக்கத்தான் என்று கொடுத்துருக்கா இல்லையா தீர்ப்பு யாராவது இல்லைன்னு சொல்லி பேசுறா பாப்போம் எப்படி இருக்கு பாருங்க எப்படி இருக்கு எத்தனை லட்சக்கணக்கான கோடிகளை பதுக்கி ஒதுக்கி கொள்ளிடுச்சிங்க என்னது பாருங்க இது இந்த இந்த கொடுமைகளை எங்கு போய் தொலைப்பீங்க ரஜினிகாந்த் வாழ்க கமலஹாசன் வாழ்க இந்த தொலைக்காட்சிக்காரங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருந்தது ஊடகங்கள் பெருத்து போச்சு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வந்துருச்சு செய்தி பசி என்ன செய்யணும் தெரியல கமலஹாசன் தூங்குறது போது அவருக்கு ஏதோ ஒரு குட்டு சுட்டு செய்தி போட்டு படுத்துருவது இவன் அதிகாலையில் இந்த செய்தியோட நம்மளை எழுப்பான் கமலஹாசன் எப்படா சொன்னார் தம்பி எப்படா சொன்னார் அண்ணன் டுவிட்டரில் போட்டிருக்காருண்ணே ஐயோடா அவர் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களை சந்திக்கிற எப்போ இருபத்தாறாம் தேதி நடிகர் ரசிகர் தான் சந்திப்பார் அப்புறம் அந்த மீனவ மக்களை அப்படி சந்திப்பார் இல்லை ஆர்கே நகர் மக்களை அவங்க சந்திப்பார் இது ஒரு கேவலம் ரஜினிகாந்த் வரணும் கமலஹாசன் வரணும் விஜய் வரணும் விஷால் வரணும் அப்புறம் நாங்கள்லாம் இங்கே தெருவில் போகணுமா திரைப்படத்தில் நடிப்பது அந்த புகழ் வெளிச்சம் மட்டுமே ஒரு நாட்டை ஆள தகுதியானதுன்னா அது மாதிரி ஒரு மடையர் கூட்டம் உண்டா கேளிக்கையிலையும் பொழுதுபோக்கிலையும் அதிக நாட்டம் கொண்ட மக்களை ஒருபோதும் புரட்சிக்கு தயார் செய்ய முடியாது இது உலக தத்துவம் மதிப்பிற்குரிய ஐயாயிரம் என்பது என்ன சொல்றாரு எந்த சமூகத்தை மாற்ற முடியாது கோமாளிகளையே நம்பும் ஏமாளி சமூகத்தை ஒருபோதும் மாற்ற முடியாதுங்கிற அவன் போயா பக்கத்தில் அரை கிலோமீட்டர் இருக்கிற கேரளா போய் பாரியா பிரேம் நேசர் சூப்பர் ஸ்டாரு பெரிய சூப்பர் ஸ்டாரு பல லட்சக்கணக்கான ரசிகரை கூட்டினாரு 
வந்துட்டான் நடிகர் கூப்பிடுறாரு கூட்டத்தை பார்த்தோன்னே மகிழ்ச்சியில் நான் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறேன்னாரு செருப்பை கழட்டி வீச்சிட்டான் அதிலிருந்து எந்த நடிகனுக்கும் இது வரை கட்சி ஆரம்பிக்கணும்னு என்ன வரல நீ நடி கைதட்டுறேன் காசறேன் போயிட்டேரு தலைவன் என்பவன் திரையிலிருந்து வருவதல்ல மக்களின் உழைப்பிலிருந்து தரையில் இருந்து வருகிறவன் அவன் தான் தலைவன் நல்ல தலைவர்களை தேர்ந்தெடுக்க கத்துக்கிறீங்க முதல்ல சின்னங்களை பார்த்து வாக்கு செலுத்துகிற முறையை அழிங்க நல்ல எண்ணங்களை தத்துவங்களை கருத்தை பார்த்து வாக்கு செலுத்துகிற முறையை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் நீங்க எங்களுக்கு போடுங்கன்னு சொல்லல நீ எவனுக்கோ போடுற போடு குக்கர்ல போடு ரெட்டல்ல போடு சூரியன்ல போடு எங்களை தூக்கி சுடுகாட்டில் போடு வேற என்ன இருக்குது வேற என்ன இருக்கு காசுக்கு மானத்தை விற்பது போல தானே காசுக்கு ஓட்டை விற்பது உரிமை விற்பது நான் எவ்வளவோ பேசி பார்த்தேன் உனக்கு மான ரோசமே வரலையே மான தமிழ் மக்கள் கட்டிய வீட்டை அடமான வைப்பான் உழுது வளைக்கிற காட்டை கூட அடமான வைப்பான் நேசித்து கட்டி வந்த பொண்டாட்டி தாலியை கூட அடமான வைப்பான் ஆனால் ஒருபோதும் தமிழன் தன்மானத்தை அடமான வைக்க மாட்டான்னு நான் சொன்னேன் தன்மானம்னு சொல்றான் நீ செய்கிற வேலை பேர் தான் தன்மான இழப்பு உன் ஓட்டை விற்கிறியா அதான் மானம் கட்டுது அதான் மானத்தை விற்கிறது தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்குது எழுதி வைக்குது போடுவோம் ஓட்டு வாங்க மாட்டோம் நோட்டு அது ஏன் மக்கள் எழுதுற கொடுக்குற அயோக்கிய பேருக்கு என்ன வச்சிருக்க கொடுக்காத நோட்டு நான் கொடுத்தா வச்சிருவோம் வேட்டு ஒன்று போட்டு விடாங்க அங்கே போட்டு விடு அவனுக்கு போட்டு விடுப்பா பணம் கொடுக்கறவனை பிடிச்சு பத்து ஆண்டுகளுக்கு நீ தேர்தல் நிக்க முடியாது தடை உனக்கு தகுதி நிக்க செஞ்சு வெளியேத்தி பாரு ஒரு வே காசு கொடுக்கறானு திருநகரம் தொகுதிக்குள்ள வர மாட்டார் மதுசூதன படுத்தடுதல் எனக்கு உட முடியல விடுப்பான் சொல்லி பாரு மருந்து கணேசன் கிட்ட தான் எழுத ஓட்டிட்டு போயிடுவாரு விடுப்பா நான் போறேன் உங்க பிள்ளைகள் நாங்க மட்டும் புள்ளிகள் மட்டும் போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு கொடுமையான ஒரு நாடா கட்டி எழுப்பிட்டாங்க நம்ம இறங்கி பார்க்கலாம் வச்சுக்கிறோங்க நம்மளே இதே கஷ்டம் அந்த கொஸ்டனோட தான் நின்றுப்பான் அம்மா வாழ்க ஐயா வாழ்க நம்ம பயில் அருமையா சொல்றாங்க அம்மா அம்மானு சொன்னீங்க அப்பாலாம் வச்சு கொண்டீங்க ஐயா ஐயான்னு சொன்னீங்க அம்பட்டையும் தின்னீங்க எப்படி ஐம்பது ஆண்டுகளா ஆச்சு அம்பட்டும் போச்சு எல்லாம் முடிச்சு தள்ளிட்டாங்க முடிச்சு தள்ளிட்டாங்க தூங்கும் புலியை பறை கொண்டு எழுப்பினோம் தூய தமிழரை தமிழ் கொண்டு எழுப்புவோம் தீங்குறு பகைவர் இவன் என்று நீக்குவோம் செந்தமிழ் உணர்ச்சி வேல் கொண்டு தாக்கினோம் பண்டை பெரும்புகள் உடையோமா இல்லையா பாருக்கு வீரத்தை சொன்னோமா இல்லையா என்டிசை வாய்மையால் ஆண்டோமா இல்லையா எங்களுக்கு இங்குற்ற நரிகளால் நரிகள் இன்னைக்கு சொல்ல இந்த காசு புறம் செல்லாதுன்னு மோடி நீ சரியான ஆளு கொடுத்த காசுல பாருங்க ஓட்டு அதாவது அண்ணல் அம்பேத்கர் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க பாருங்க உங்கள் பிரதிநிதிகளை உங்கள் பிரதிநிதிகளை நீங்கள் சரியான முறையில் தேர்ந்தெடுக்க முடியவில்லை என்றால் உங்கள் சுதந்திரமே கேள்விக்குள்ளாகிறதுங்கிறது நீங்க தேர்வு செய்யவே முடியலையே அவ்வளவு பெரிய பேராசா நமக்கு என்ன கற்பிக்கிறார் பாருங்க மதிப்பு மிக்க நம் உரிமைகளை சில ரொட்டி துண்டுகளுக்காக விற்பது என்பது அவமானகரமானது என்கிற எப்படி எவ்வளவு வழி வழி தாங்கி சொல்வாருங்க உன் உரிமையை விற்காததா நீ எந்த தகுதியுமே வச்சிருக்க முடியாது நீ கேட்க மாட்டா நீ ஓட்ட போட்டு நான் கூட என் தம்பிட்டு சொன்னேன் தம்பி இன்னையோட சரி ஒரு பய அந்த தொகுதி எட்டி பார்க்க மாட்டேன் எட்டி பார்க்க மாட்டார்கள் நாங்க அப்படியா மலை வெள்ளத்துல ஒரு மாதம் தெரு தெருவா வந்து கூட்டிட்டு வந்தோம் சோறு கொடுத்தோம் துணி கொடுத்தோம் அவங்களோட கூட்டிட்டு வந்தோம் 
நான் தான் தெரி தெளிவா திரும்ப திரும்ப சொல்றேனே நான் உங்கள் ஓட்டுக்கானவன் அல்ல உங்கள் உரிமைக்கானவன் உங்கள் உயிரானவன் நான் உங்களிடம் வாக்கு கேட்டு வரவே இல்லை எதிர்கால தலைமுறை பிள்ளையின் வாழ்க்கையை கேட்டு வந்து நிற்கிறோம் அது வேணுமா வேணாமா நீ தான் முடிவு பண்றோம் நம்ம நல்லா தானே இருக்கோம் பிள்ளை படிக்க வச்சிட்டோம் இன்ஜினியரு டாக்டர் சரி ஆக்கி விட்ட அப்புறம் வங்கியில் ஒரு கோடி பணம் போட்ட சரி போட்ட வங்கி வட்டி தருவோம் சாப்பிட ரொட்டி தருமான்னு கேட்டு கேட்டால் பதினு இல்லை கார் வச்சுட்ட காருக்கு ஆ கார் வச்சுட்டா சரி அழகான பொண்ணை கட்டி வச்சுட்டா வாழ்ந்துருவாரா ராஜா காரில் போனாலும் தவிக்குமே ராஜா பசிக்குமே ராஜா பெட்ரோல் கொஞ்சம் எடுத்து குடிச்சிட்டு போயிடுவாரா மாதிரி ராஜா ஒரு தம்பி எங்கே வேலை பார்க்குற தம்பி சாப்பிட்டு வேலை வேலை பார்க்குறேன் சாப்பிட்டு போய் தானே வேலை பார்க்குற தம்பி அடிப்படை தப்பா இருக்கு ராஜா உன் நாட்டில் உன் நாடு நூறு கோடி மக்களுக்கு செல்போன் கொடுக்க தயாராயிடுச்சு நூறு கோடி மக்களுக்கு கார் கொடுக்க தயாராயிடுச்சு நூறு கோடி மக்களுக்கு தொலைக்காட்சி கொடுக்க தயாராயிடுச்சு நூத்தி முப்பது கோடி மக்களுக்கு நீரும் சோறும் கொடுக்க என்ன திட்டம் இருக்கு ராஜா என்ன திட்டம் இருக்கு உலகத்தில் எந்த நாட்டில் கார் இல்லை என்று புரட்சி வந்திருக்கிறது ஆனால் நீரும் சோறும் இல்லாத நாட்டில் புரட்சி வராமல் எங்கே இருந்திருக்கிறது யார் எதிர்நிப்பா மக்கள் கிட்ட உங்கள் மகனிடத்தில் அதிகாரத்தை தராத வரை உங்களுக்கு தண்ணீர் வராது தர மாட்டான் தெரியாது எவ்வளவு மழை பெய்து எங்கெங்க நீர் வள தேக்கம் இருக்கு எங்கெங்க நீரை பெருக்க முடியும் அவன் நீர் வள பெருக்க நீர் மேலாமே ஆண்டுக்கு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் மழை பெய்து முதலமைச்சர் தெரியுமா நாலாயிரம் டிஎம்சி ஆயிரத்தி ஐநூறு பயன்படுத்துற ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கடல்ல விடுறோம் ஏன் விடுற என்ன கொடுமையா இருக்கு வீட்டுக்கு வீடு மழை நீர் சேகரிங்க அம்மையார் ஜெயலலிதா வீட்டுல நாங்க சேகரிக்கிறோம் நாட்டுல நீங்க எப்படி சேகரிச்சிங்க எப்படி சேகரிச்சிங்க பதில் இல்ல சரி நாங்க நீ சேகரிக்க பாருங்க இப்ப கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் செலவு எவ்வளவு ஐம்பதாயிரம் கோடி ஆர்வ முறை ரிவர்ஸ் ஓஸ்மாசிஸ் முறை அமெரிக்க முறை நீ குடிக்கிற ஒவ்வொரு மடக்கு தண்ணிக்கு அவனை காசு கொடுக்க இந்த ஃபில்ட்ரு வச்சிருக்க இல்லை அது அவன்கிட்ட தான் இது இருக்குது ராயல்டி அவன் தான் வச்சுருக்கான் காப்பீட்டு உரிமை நம்ம வீட்டில் மாட்டி ஒரு ஃபில்ட்ரை வச்சு மாட்டி குடித்தாலும் அந்த ஒரு மடக்கு தண்ணிக்கு அவன் காசு கொடுக்குறான் அந்த அயோக்கிய போய் சந்தைப்படுத்துறதுக்கு இந்த மழை நீரை சேமிக்க விடல ஆறு ஏறி எல்லாத்தையும் முடிச்சு தள்ளிட்டான் இப்போ மழை நீரை சேமிக்கல இயற்கை சுத்திகரிக்குது சூரிய ஒளி வெப்பம் நீராவி மேகம் குளிர்ந்து மழை தூய குடிநீரை அது கொடுக்குது வீட்டு வாசலில் பிடிச்சிக்கா 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 பிடிச்சிக்கன்னு கொட்டுது இந்த அயோக்கிய பையன் ஒரு சுட்டு தண்ணீரை சேர அப்படியே விட்டு அடுத்த நொடியில் கடலில் போயிடுது கடலை சேர்த்துட்டு சுத்திகரிக்கிறேன் கடல் நீரை இதுக்கு எவ்வளவு ஐம்பதனாயிரம் கோடி இந்த ஐம்பதனாயிரம் கோடிக்கு ஏரிகளை குளங்களை கண்மாய்களை கரணைகளை ஏந்தங்களை தாங்கல்களை ஊரணிகளை குட்டைகளை தூர்வாரி ஒழுங்காக வச்சுருந்தா ஏண்டா என் சன் அந்த குடை தூக்கிட்டு தெரிவு எழுதிருது ம் இங்களை என்ன பண்ணலாம் ம் கட்டி வச்சு அடிக்கிறதுக்கு மரங்களும் இல்லை எதுக்கெடுத்தாலும் காசு இப்ப பத்து விழுக்காடு பத்து விழுக்காடு எதுக்கும் என்ன பள்ளிக்கூடம் தரங்க ஐயா பத்து விழுக்காடு என்ன பண்ண போற சாப்பிட போறியா பத்து விழுக்காடு சாக போறியா பத்து விழுக்காடு சாக போனாலும் வரிக்கிட்டு சாங்கிறேன் நம்ம நம்ம மாதிரி ஆளுகள் அவர் தேசத்துரோகி சமூக விரோதி தீவிரவாதி ஆமா அதி பயங்கரவாதிகள் நாட்டை ஆளுகிற போது மக்கள் எல்லாம் தீவிரவாதிகளாகத்தான் தெரிவார்கள் அன்னைக்கு அம்மாவும் நாற்பது திருடர்கள் இருந்தாங்க இப்ப அம்மா இல்ல வெறும் நாற்பது திருடர்கள் மட்டும் தான் கொள்ளக்காரங்களே கொத்து சாவி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க சுதந்திரமா அடிக்கிறாங்க ஓட்டுக்கு பத்தாயிரம் ஆறாயிரம்னா எம்புட்டா காசு லட்சம் ஓட்டுக்கு கணக்கு பண்ணி பாருங்கடா எண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள இறந்துடும் என்ன என்ன கோடும் வைப்பார் ஒரு எவ்வளவு பெரிய அறிஞர்கள் போராடி எவ்வளவு பெரிய தியாகிகள் ஈகிகள் போராடி பெற்ற சுதந்திரம் விடுதலை கட்டி காப்பாத்தியும் ஜனநாயகம் நினைச்சு பாருங்க தண்ணீர் விட்டா வளர்த்தோம் சர்வேசா கண்ணீரால் காத்தோம் இப்பயிரை கருக திருவுளமோ என்று மகாகவி பாரதி நம் பாட்டம் பாடுறான் கண்ணீர் விட்டால் கண்ணீரால் விட்டாடா வளர்த்தோம் கண்ணீரோட விட்டு வளர்க்கடா செந்நீரால் காத்தோம் ரத்தம் சிந்தி வளர்த்தமடா இந்த விடுதலை பயிரை இந்த சுதந்திர பயிரை இந்த நாற்றை அதை கருக திருவுளமோ கருகி போக விடலாமோங்கிறான் இவங்க கண்ணீரும் ஊற்றல ஒன்றும் ஊற்றல வெந்நீரை ஊற்றி சாடிச்சிட்டாங்க பொழுதெல்லாம் எங்கள் செல்வம் கொள்ளை போகவோ 
நாங்கள் சாகவோ அழுது கொண்டு நிற்போமோ ஆண் பிள்ளைகள் அல்லவோ உயிர் வெல்லமோங்கிறான் என் செல்வமெல்லாம் கொள்ளை வீச்சு வெள்ளைக்காரன் கொள்ளை கொண்டு போனதுக்கு அவன் வருந்தி பாடினான் அவன் காலத்தில் ஆத்துமலையில் கொள்ளையடிக்கல வெள்ளைக்காரன் கூட அந்த மலைகளை வெட்டி கற்குவாரிகளை ஆக்கலை இந்த கொள்ளைக்காரர்கள் சிக்கித்தா எல்லா வளத்தையும் தின்னு நாசமாகிட்டான் முடிச்சுட்டான் நீ என்ன விட்டுட்டு போவ உன் பிள்ளைக்கு எனக்கு ஓட்டு போட்டு போடாம போ உன் பிள்ளைக்கு என்ன வச்சுட்டு போவ அதை மட்டும் சொல்லு தண்ணி இருக்கா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே குடத்த வச்சுக்கணும் தெருவில் நிற்கிறியே இன்னும் பத்தாண்டு கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தேழில் உன் பிள்ளை எங்கே நிற்கும் நீ வச்சுப்பு எங்கப்ப ஏரியில் குடித்தான் அருவியில் குடித்தான் அப்புறம் அவன் பிள்ளையை கம்மாயில் குளத்தில் குடித்தான் அப்புறம் குழாயில் குடித்தான் இப்போ போத்தலில் குடிக்கிறோம் இனி என்ன பண்ணிக்கிறா அடுத்த என் குறவழியை கடிச்சு ரத்தம் தான் குடிக்கிறோம் எம்பட் நாளைக்கு நீ உறிஞ்சி உறிஞ்சி வித்துற பூமிக்கு கீழே ஆயிரம் அடிக்கு கீழே போயிடுச்சு தண்ணி எவ்வளோ காலத்துக்கு உனக்கு தாய் இந்த பூமி தாய் தரும் ஏன்னா நீரை தேக்கிறதுக்கு வழி இல்லை பூமிக்குள்ள எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும் அதை பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கு வழி இல்லை போத்தல் அடைச்சி விற்றாச்சு கேனில் வாங்கி குடிச்சாச்சு நான் ரெண்டு கேன்னு கொடுத்து விடுங்கன்னா வரும் அப்போ சிட்டுக்குருவியும் கொக்கும் எந்த கடையில் போய் ரெண்டு கேன் வாங்கி குடிக்கும் யானையும் புளியும் சிங்கமும் அந்த வண்ணத்து பூச்சியும் இந்த தேனீக்களும் இந்த கரடியும் இதெல்லாம் இங்கே போய் குடிக்கிற ராஜா அதை பற்றி கவலை இல்லை அதெல்லாம் செத்தா உனக்கு என்ன ராஜா நம்மள்ட்ட கேட்பான் அதெல்லாம் செத்தா நீ செத்துருவே ராஜா யானை செத்தா பார்க்க நீ இருக்க குரங்கு செத்தா பார்க்க நீ இருக்க புளி செத்தா பார்க்க நீ இருக்க அதெல்லாம் செத்தா நீ செத்துருவ நீ சாகும்போது பார்க்க யாரும் இருக்க மாட்டான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் அவன் அச்சுறுத்துறான்ல நமக்கு அறிவுறுத்துறான்ல தேனீக்கள் மட்டும் இறந்து விட்டால் மானுடைய இனம் நாலு ஆண்டுகள் கூட வாழாத செத்துருங்கிறான் ஏன் உற்பத்தி பெருக்கம் இருக்காது உயிர் பெருக்கம் இருக்காது பல்லுயிர் பெருக்கம் இருக்காது உயிர் சூழல் கட்டுவிடும் உற்பத்தி பெருக்கம் நின்று மிகப்பெரிய உணவு பஞ்சத்தை உலகம் சந்திக்கும் தேனீர்கள் செத்துட்ட அப்புறம் எப்படி நீ வாழ்வ எப்படி வாழ்வ என்னைக்கு உனக்கு இந்த அச்சம் வருதோ அன்னைக்கு தான் நீ உனக்கு உனக்கு விழிப்புணர்வே வரும் நீ என்னமோ காதலை வாங்காம நாங்க ஓட்டு காக்கத்துறோம் இந்த ஓட்டு என்ன விஜயகாந்துக்கு போட்ட ஜெயலலிதாவுக்கு போட்ட கருணாநிதிக்கு போட்ட இந்த கேடு கட்ட ஓட்ட எனக்கு நீ போட்டா தேங்க போடலாம் தேங்க என்ன எனக்கு எனக்கு ஒண்ணு இல்ல என்னைய தோக்க அடிச்சிட்டா அது எனக்கு என்ன நட்டம் இழப்பு உடனே தானே உடனே எனக்கு எனக்கு ஒண்ணும் இல்லை இந்த ஊடகங்கள் டிடி தினகரை முந்துறாரு அவர் கொஞ்சம் பிந்துறாரு இவர் கொஞ்சம் இவர் மூணாவது இடத்துக்கு வர்றாரு இது என்ன தெரியல வரேன் அவர் ரொம்ப காசு கொடுத்தாரு முன்னாடி இருக்காரு கொஞ்சம் குறைய கொடுத்தா ரெண்டாவது இருக்கேன் ஆறுக்கு காசு கொடுத்தா மூணாவது இருக்கேன் சுத்தமா காசு கொடுக்காதவங்க நாலாவது இருக்கேன் தலைகளா என்றா காசை கொடுக்காத நாங்கள் முதல் இடத்துல இருக்கோம் காசு கொடுத்த காலாடிப்பதே பின்னாடி இருக்கோம் என்ன தரம் இருக்கு ஒரு கேடு கட்ட அரசியலை ஊடகங்கள் திட்டமிட்டு கட்டமைக்குது ரஜினி பின்னாடியே ரெண்டு மாசம் ரஜினி தும்முனாரம்ல தும்முனார தலையை ரெண்டு தடவை இப்படி கோதிட்டாரு அவ கமல்ஹாசன் வர்றாரு அரசியல் வருவாரா அவர் வந்தா நல்லா செய்வாரா ஆ பயங்கரமா செய்வாரு ஆ ரஜினி வந்தா நல்லா செய்வாரா ஆருமையா பண்ணிடுவாரு வந்து நிக்க சொல்லு தெருவில் ஆர்கே நேரம் ரெண்டு தடவை கடந்து போச்சு போச்சு பாப்போம் ஒரு தத்துவம் என்ன உன் தத்துவம் என்ன உன் தத்துவம் என்ன நாங்கள் சொல்கிறோம் எங்களுடைய அரசியல் அனைத்து உயிர்களுக்கும் அரசியல் என்பது எல்லா உயிர்களுக்குமான தேவையும் அதை நிறைவு செய்யும் சேவையும் தான் அரசியல் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஓ அரசியல் என்ன ஓ அரசியல் என்ன தமிழ் மீட்சியே தமிழர் எழுச்சி தேவையான பாவனர் தமிழை மீட்சி உரியப்பான் அது எங்கள் லட்சிய நீ செய்வியா செய்வியா தமிழில் மொத்தம் எத்தனை எழுத்திருக்கு அதில் உயிரெழுத்தத்தனை மையெழுத்தனை உயிர் மையெழுத்தனை பட்டுன்னு சொல்லு யார்ட்டையும் எழுதி வாங்கி படிக்காம சொல்லு பாப்பா தெரியாது அப்புறம் அதுக்கு என்ன உனக்கு கீ ஆப்பி சொன்னா வேறு அண்ணத்துங்க யாரு மறைமலடிகள் யாரு சி பாத்தினார் இதெல்லாம் யார் இவங்கெல்லாம் மாப்பு சிவங்க நம்மளாம் யார் ஒன்றுமே தெரியாது பூலித்தேவை யார் மருது பாண்டியர் யார் வேலநாச்சியார் யார் தமிழர் வரலாறுன்னு தெரியாது தமிழர் யாருன்னு தெரியாது ஆனால் தமிழர் ஆண்டு இது ஒரு கொடுமை 